স্কটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজান্ডার ফেলেমিং উনিশশো আটানব্বই সালে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আধুনিকতার কয়েক গুণ শীর্ষে নিয়ে যান হিউম্যান বেইংস থেকে শুরু করে গবাদি পশু পাখির এক আশীর্বাদের নাম অ্যান্টিবায়োটিক এই ভিডিওতে আলোচনা করব ভেটেনারিতে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের শ্রেণীবিভাগ অ্যান্টিবায়োটিক কি নাম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক সেনার উপায় ব্যাকটেরিও স্ট্যাটিক অ্যান্টিবায়োটিক কি ব্যাকটেরিও সাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক কি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কি এবং ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কি অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে জানতে ও স্পষ্টভাবে ধারণা রাখতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন ভেটেনারিতে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের আটটি গ্রুপ নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব গ্রুপগুলো হলো ম্যাক্রোলাইটস দুই নম্বরে সেফালোস্পোরিন তিন নম্বরে অ্যামাইনোক্লাইকোসাইটস পেনিসিলিন টেট্রাসাইক্লিন লিঙ্কোসেমাইট সালফোনামাইট এবার জেনে নেওয়া যাক ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের জেনারেশন ও অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কি কি ও চেনার উপায় ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের জেনারেশনগুলো যেমন এজিথ্রোমাইসিন এরিথ্রোমাইসিন টেলিথ্রোমাইসিন রোক্সিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি ম্যাক্রোলাইট গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক সেনার উপায় যে সকল অ্যান্টিবায়োটিকের নামের শেষে থ্রোমাইসিন থাকে তারা ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মুড অফ অ্যাকশন বা কার্যপদ্ধতি এরা ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন তৈরিতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে দুই নম্বরে ফ্লুরোকুইনোলন্স গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন লিভোফ্লোক্সাসিন মক্সিফ্লোক্সাসিন জেমিফ্লোক্সাসিন মার্বোফ্লোক্সাসিন ইত্যাদি নামের শেষে ফ্লোক্সাসিন থাকলে এরা ফ্লুরোকুইনোলন্স গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ফ্লুরোকুইনোলন্স গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মুড অফ অ্যাকশন ফ্লুরোকুইনোলন্স গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ বা নিউক্যালিক অ্যাসিড তৈরিতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এরপর তিন নম্বরে সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে সেপ্টি অ্যাকজন সেপটি অফার সেফাটোক্সিম সেপুরোক্সিম সেফিক্সিম সেপুডোক্সিম সেপট্রিবিউটেন সেপ্টারজিডিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকের নামের আগে সিইএফ অথবা সিইপিএইচ থাকলে এরা সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সেফালোস্পোরিনের মুড অফ অ্যাকশন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর সংশ্লেষণকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে এরা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এরপর অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইট এর অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে নিওমাইসিন জেন্টামাইসিন স্ট্রিপ্টোমাইসিন ইত্যাদি এদের মুড অফ অ্যাকশন বা কার্যপদ্ধতি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীন তৈরিতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এরপর পেনিসিলিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে অ্যামোক্সাসিলিন ফ্লুকোলোক্সাসিলিন এম্পিসিলিন প্রোকেইন পেনিসিলিন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন ইত্যাদি নামের শেষে সিলিন সি আই ডবল এল আই এন থাকলে পেনিসিলিন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পেনিসিলিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মুড অফ অ্যাকশন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর সংশ্লেষণকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে সরাসরি মেরে ফেলে এরপর টেট্রাসাইকেলিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে ডক্সিসাইকেলিন অক্সি টেট্রাসাইকেলিন ইত্যাদি নামের শেষে সাইকেলিন থাকলে এরা টেট্রাসাইকেলিন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের মুড অফ অ্যাকশন হচ্ছে এরা ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন তৈরিতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে এরপর লিঙ্কোসেমাইট গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে 
clean the my scene by really my scene এবং সবশেষে সালফোনামাইড গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হলো সালফা মেথাকজল ট্রাই মেথকপ্রিম সালফা ডিমিডিন সালফা নীলামাইড সালফা ডায়াজিন সালফা পাইরিডিন ইত্যাদি সালফোনামাইড গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মুড অফ অ্যাকশন বা কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এরা ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহত করে এবার আসা যাক অ্যান্টিবায়োটিক কি অ্যান্টিবায়োটিক হল এমন এক ধরনের রাসায়নিক বা জৈব ঔষধ যা ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাসকে ধ্বংস করে এরপর ব্যাকটেরিও স্টেটিক অ্যান্টিবায়োটিক কি যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি রোধ করে তাদেরকে ব্যাকটেরিও স্টেটিক অ্যান্টিবায়োটিক বলে যেমন ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক এরপর ব্যাকটেরিও সাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক কি যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকে সরাসরি মেরে ফেলে তাদেরকে ব্যাকটেরিও সাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক বলে যেমন অ্যামাইনোক্লাইকোসাইট পেনিসিলিনস সেপালোসফোরিনস ফ্লুরোকুইনোলন্স গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এরপর ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কি যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র গ্রাম পজিটিভ বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাকে ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বলে যেমন ম্যাক্রোলাইটস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক এরপর ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কি যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ উভয় ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বলে যেমন টেট্রাসাইক্লিন পেনিসিলিন ফ্লুরোকুইনোলন্স সেফালোসফোরিনস এবং সালফোনামাইড গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এরপর পেটালেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক কি যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক পেটালেকটামেক্স রিং থাকে তাদেরকে বেটালেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলে যেমন পেনিসিলিনস এবং সেফালোসফোরিনস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক মুড অফ অ্যাকশন বা অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে অ্যান্টিবায়োটিককে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ইনহেবিট সেল ওয়াল সিনথেসিস বা কোষপ্রাসিড ধ্বংসের মাধ্যমে যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে এবং ইনহেবিট ডিএনএ জাইরেস এবং তিন নম্বরে ইনহেবিট প্রোটিন সিনথেসিস ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাসিড ধ্বংস অর্থাৎ ইনহেবিট সেল ওয়াল সিনথেসিস যেমন সেপালোসফোরিনস পেনিসিলিনস এরপর ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন তৈরিতে বাধা দেয় অর্থাৎ ইনহেবিট প্রোটিন সিনথেসিস অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন এবং অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস এরপর ডিএনএ ধ্বংস করার মাধ্যমে যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে এরা হচ্ছে ফ্লুরোকুইনোলন্স এবং সালফোনামাইডস গবাদি পশু ও পোলট্রির রোগ চিকিৎসা ঔষধ ও পরামর্শ সম্পর্কিত নিয়মিত ভিডিও পেতে আমাদের ভেট ইনফো ভিডি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভিডিওগুলোতে কমেন্ট করুন লাইক করুন আপনার পরিচিত জনদের সাথে শেয়ার করুন এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই ছোট্ট চাওয়াটা আপনাদের মাঝে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ